ఇటుపై అత్యాచారం హత్య సంఘటన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రకంపల్ని సృష్టిస్తోంది దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చను లేవనెత్తింది ఓ వెటర్నరీ డాక్టర్ కు అంతర్జాతీయ నగరం హైదరాబాద్ శివార్లలో రక్షణ లేకుండా పోయిన ఉదంతం అందరినీ ఆలోచనలకు గురిచేస్తోంది కామాంధుల అరాచకానికి బలైన ప్రియాంక రెడ్డి వ్యవహారంలో పోలీసులు తమ పరిధి కాదంటే తమ పరిధి కాదని అర్ధరాత్రి తిప్పించుకున్న తీరు ఆవేదన కలిగించిందంటున్నారు కుటుంబ సభ్యులు ఇక అమ్మాయి అదృశ్యమై నిండు దుఃఖంతో ఉన్న తమను పోలీసులు పెట్టిన టార్చర్ మరింత కుంగదీసిందని కన్నీర్ మున్నీర్ అవుతున్నారు తనకు భయంగా ఉందని లారీ డ్రైవర్ల చెరలో ఉన్నట్లు ఉందని చెల్లెలికి ఫోన్ లో చెప్పింది ప్రియాంక రెడ్డి కాసేపటికే ఆమె సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది దీంతో కీడు శంకించిన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు పెళ్లారు కానీ రాత్రి పదకొండు గంటల సమయంలో ఆ పరిధి తమది కాదంటే తమది కాదంటూ పోలీసులు చేతులెత్తేశారు దీంతో ప్రియాంక రెడ్డి తల్లి సోదరి ఆ అర్ధరాత్రి వేళ రెండు పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరిగారు తొలుత ప్రియాంక రెడ్డి తల్లి సోదరి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లారు తమ కూతురు ఫోన్ చేసిన విషయంతో పాటు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఉన్న ప్రదేశం గురించి వివరించారు అయితే రాత్రి డ్యూటీలో ఉన్న ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ సంఘటన జరిగిన ప్రదేశం తమ పరిధిలోకి రాదని శంషాబాద్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లాలని సూచించారు తమకు వాహనం కూడా లేకున్నా అప్పటికప్పుడు కష్టపడి ప్రైవేట్ క్యాబ్ లో ఇద్దరు శంషాబాద్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లారు వీళ్లు చెప్పిందంతా విన్న శంషాబాద్ రూరల్ పోలీసులు ఆ పరిధి తమకు రాదని అది ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే ఉంటుందని చెప్పారు ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసులు తమది కాదంటున్నారని చెప్పినా మరోసారి వెళ్లాలంటూ రూరల్ పోలీసులు వీళ్లను తిప్పి పంపారు ఇక చేసేదేమీ లేక మరోసారి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లారు ప్రియాంక రెడ్డి తల్లి సోదరి యువతి అదృశ్యంపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన వాళ్లు మరోసారి తిరిగి రావడంతో అప్పటికి కేసు నమోదు చేశారు ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసులు అప్పటికి కూడా తమ కూతురు పరిస్థితి ఎలా ఉందో అన్న ఆందోళనలో ఉంటే పోలీసులు మాత్రం సమయం వృధా చేశారని ప్రియాంక తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అమ్మాయి ఆపదలో ఉందని చెబుతున్నా అనవసర ప్రశ్నలు వేస్తూ వేయకూడని ప్రశ్నలు వేస్తూ తమను మరింత ఆవేదనకు గురిచేశారని కన్నీర్ మున్నీర్ అవుతున్నారు చివరకు తాము ప్రాధాయపడంతో ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ నిచ్చి వెతకడానికి పంపారని ప్రియాంక తల్లి చెబుతోంది పోలీసులు తమ పరిధి కాదంటే తమ పరిధి కాదంటూ జాప్యం చేయడం ఫిర్యాదు ఇచ్చాక విచారణ పేరుతో అనవసర ప్రశ్నలతో వేధించడం తీవ్రంగా బాధించిందని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు ఈలోపు దాదాపు రెండు గంటల సమయం వృధా అయిందని ఆరోపిస్తున్నారు ఒకవేళ పోలీసులు ముందుగానే స్పందించి ఉంటే తమ కూతురు తమకు దక్కేదని అంటున్నారు పైగా తమ పట్ల పోలీసులు చులకనగా ప్రవర్తించారని కూడా బాధను వ్యక్తం చేస్తున్నారు పోలీసులు సమయానికి స్పందిస్తే ఇంత ఘోరం జరిగిండేది కాదని ప్రియాంక తండ్రి వాపోతున్నారు పోలీసుల దర్యాప్తు ఫెయిల్ అని ఆక్రోషం చెందుతున్నారు మొత్తానికి మీడియాలో ప్రముఖంగా ప్రసారమైతే తప్ప పోలీసుల స్పందన ఆశించిన స్థాయిలో ఉండడం లేదన్న వాదనలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి ఘోరం జరిగిపోయిన తర్వాత 
పదుల సంఖ్యలో బృందాలను ఏర్పాటు చేసి శోధించడం కన్నా ఇలాంటి కేసుల్లో పోలీసులు ఫిర్యాదు రాగానే స్పందిస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రియాంక విషయంలో సమయం వృధా కాకుండా ఉంటే ఆమె ప్రాణాలైనా దక్కి ఉండేవంటున్నారు విశ్లేషకులు ఫ్లాట్ నెంబర్ టూ జీరో సెవెన్ లో ప్రియాంక రెడ్డి ఉంటుందనే విషయం బుధవారం రాత్రి దాకా తెలియదు బుధవారం రాత్రి జరిగినటువంటి ఒక దుస్సంఘటనతో ప్రియాంక రెడ్డి కుటుంబం ఆ ఇంట్లో ఆ అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటుందనే విషయం ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసింది దుస్సంఘటన నలుగురు దుర్మార్గులు చేసినటువంటి ఒక దుర్మార్గంతో ప్రియాంక రెడ్డి కుటుంబానికి ఏం జరిగింది అనేది తెలిసింది అసలు నిజంగానే ఏం జరిగింది ఎందుకు అలాంటి దుస్సంఘటన జరిగింది ప్రపంచం ఎందుకు ఇలా తయారైపోతుంది సమాజంలో ఎందుకు ఇలాంటి మనుషులు ఇంకా ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు నిర్భయ అభయాలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి ఆ తర్వాత కొన్ని కఠినమైనటువంటి చట్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి దుర్మార్గాలు ఎందుకు జరుగుతూ వస్తున్నాయి ఇక్కడ నిర్లక్ష్యం అనేది ఎవరి వైపు నుంచి కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు ఇలాంటి దుస్సంఘటన జరిగిన తర్వాత మనం ఆ పేరెంట్స్ ని కదిలించడానికి కూడా మనసు ఉన్నటువంటి మనుషులుగా అందరికి కూడా హృదయాన్ని కలిసి వేస్తున్నటువంటి ఒక సంఘటన అమ్మ మిమ్మల్ని కదిలించడం అనేది మీతో మాట్లాడడం అనేది మాకు ఇప్పటికీ కూడా ఒక రకంగా హృదయం భారంగా కనిపిస్తున్న సంఘటన వీఆర్ వెరీ సారీ మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా పలకరించడం అనేది అండ్ ఆ ప్రియాంక లేని లోటు అనేది ఎవరు తీర్చలేనిది అండ్ ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన కావచ్చు ఆ సీక్వెన్స్ ని చూసుకుంటేనే మాకు కళ్ళల్లో నీళ్లు ఆగట్లేదు నిజంగానే మీరు ఆ రోజు మీకు తెలిసిన వెంటనే భవ్యకి కాల్ చేసింది ప్రియాంక పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లారు కలిశారు ఎందుకని వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వలేదు సరైన టైమ్ లో రియాక్ట్ అవ్వలేదని మీరు అనుకుంటున్నారు రాసి రిపోర్ట్ రాసి ఏమన్నారు అడిగారు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అన్నారు ఇట్లా వెళ్ళింది అంటే వెళ్ళిందా ఇంతకు నమ్మలేదు అసలు వాళ్ళు మీరు ఏం చెప్తున్నారు అనేది కూడా నమ్మలేదు ఎక్కడ నన్ను వెళ్ళిపోయిందో ఏమో బాయ్ ఫ్రెండ్ తో అంటే అలాంటి అమ్మాయి కాదని చెప్పాను లేదు లేదు పక్క వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు అది డౌట్ చేస్తున్నారు మీ అమ్మాయి ఎటో పోయినట్టుంది రాత్రిపూట వెళ్ళింది కాబట్టి ఒక నమ్మకం అనేది కూడా కలగట్లేదు ఒక పేరెంట్ గా ఒక మదర్ గా మీరు ఏం చెప్తున్నారు పోలీసులకి అనే నమ్మకం కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదు పుటేజ్ తీసి పోయినప్పుడుదే ఉంది వచ్చేటప్పుడుది లేదని అంటున్నారు అంటే రాలేదు అమ్మాయి పో అంటే వెళ్ళిపోయిందని ఎందుకు మీ ఎలా కన్విన్స్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు పదే పదే మీరు అప్పటికి చెప్తున్నారు మీద మీలో ఒక భయం అనేది ఉంది ఒక బాధ ఉంది వాళ్ళకి ఎందుకు అంత నమ్మకం కలగలేదు మాకు అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది రాత్రి కూడా కనిపించకుండా పోయింది అని చెప్తున్నప్పటికి కూడా అంటే మేము ఎన్నో ఇట్లాంటి సంఘటనలు చూస్తాం ఇట్లాగే వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు ఆడపిల్లలు అని చెప్తున్నారు సో వాళ్ళకి అలా అలవాటు అయిపోయింది ఇంకెవరిని నమ్మడానికి లేకుండా పోయింది అనుకుంటున్నారు ఎంత చేసినా ఎంత చెప్పినా కూడా వాళ్ళలో అసలు ఇంత కూడా కదిలే పరిస్థితి కూడా కనిపించలేదు ఇంకా ఎంతసేపు చెప్పారమ్మా మీరు అలా ఎంతసేపు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు చాలాసేపు చేశామండి మాకు అర్థం కాలేదు పక్క వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఇట్లా డౌట్ పడుతున్నారు మీ అమ్మాయి మీద అని వెళ్ళిపోయింటది ఎక్కడో అని నాకు అర్థం కాలేదు అప్పటికి కూడా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీరు ఇంకో పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వెళ్ళారు అక్కడ ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అక్కడ కూడా ఇలాగే అన్నారు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అక్కడనే ఇవ్వాలని ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళారు అప్పుడు మరి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి నేను లేను నేను కొల్లాపురం నుంచి వచ్చే వరకు రెండు అయింది నేను వచ్చే వరకు వీళ్ళు గోల్డ్ పిఎస్ లో ఉన్నారు మళ్ళీ నేను వచ్చి ఇక్కడ నా కార్ తీసుకొని ఆడిపోయినా పోయినాక మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అది మాది కాదు తొండపల్లి అక్కడనే ఆపి వేసుకోవాలి అది అని వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకునే వరకు అదే అర్థ గంట అయింది ఆడ ఎస్ఐ రెస్పాండ్ కాక ఆడ అక్కడ ఇక్కడ టైం అంతా వేస్ట్ అయింది సార్ నాకు ఒక కానిస్టేబుల్ అని ఇవ్వండి నేను వెతుకుతా అంటే మీరు పోతే వెతుకుతా అనుకుంటే ఆపి వేసుకోండి నేను చెప్తా అంటే ఆడిపోయినాక మళ్ళీ మా పిల్లల్ని రిస్పెక్ట్ ఆడిపోతా ఓ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ ఇస్తే నేను పోయి మూడు గంటలకు దేవులాన్నే మొత్తం అంటే మన సొసైటీలో ఒక సెన్సిటివ్ గా స్పందించి ఆ తత్వం కోల్పోయింది అనుకుంటున్నారా మనం వెళ్తున్నాము ఒక పేరెంట్ గా ఒక అమ్మాయి తప్పిపోయింది లేకుంటే కనిపించకుండా పోయింది ఒక అర్ధరాత్రి ఆ సమస్యను మనం చెప్పుకోవడానికి వెళ్తే పోలీసులు ఎందుకని స్పందించట్లేదు అనుకుంటున్నాం గా స్పందించి ఏడైతే స్పాట్ లో ఎక్కడైతే మిస్ అయిందో ఆడ దేవులైతే అక్కడే ఉంది పాప వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డే మొత్తం చచ్చిపోయినాక పది టీములు వేసినాం దేవులు ఆడుతున్నాం అవసరమా చచ్చిపోయినాక ముందే ఆ పని చేస్తే ఈజీగా దొరుకుతుంది పాప ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది మాకు కనీసం బతికైనా దొరుకు
ఆ పని చేయకుండా వీళ్ళు సీసీటీవీలు చూసుకుంటా ఒక్క ఇస్తే దేవులాడితే ఏడ దొరుకుతుంది పాప అసలు కనీసం ఏడ స్పాట్లు ఎక్కడ పోయింది ఎక్కడ మిస్ అయింది ఆడ పోయి మొత్తం దేవులాడితే ఈజీగా దొరుకుతుంది ఫైన్ ఆయన వీళ్ళు నెక్స్ట్ డే చెప్తున్నారు ఈ అక్కడనే పక్కనే జరిగింది అని మళ్ళీ అదే ముందు ఆ రోజు నైట్ చేస్తే పాప ఫైండ్ అవుట్ అయితే బతుకుతుండే వీళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు రెస్పాండ్ మంచిగా లేదు మనం ఫస్ట్ వెళ్ళిన వెంటనే వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగేలా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది మనకు ఒక పేరెంట్ గా మనం వెళ్తున్నాము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు వచ్చినటువంటి సమస్యను చెప్పుకుంటే ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అసలు రికార్డు ఉంది పాప ఉంది నాకు భయం అవుతుంది ఇక్కడ డ్రైవర్లు చూస్తే ఎట్లా ఏం చేస్తావు అని వాళ్ళ సిస్టర్ ఫోన్ చేసింది అయితే వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా చెప్పింది వెళ్ళిపో అక్కడి నుంచి అని వాళ్ళు ఏం ప్రలోభాలు పెట్టినరా మళ్ళా ఎంబడేసి ఫోన్ కొనుక్కున్నారు స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది ఫోన్ గా వాళ్ళు ఏదో చేసింది మొత్తం మీద అది రికార్డు కూడా ఎన్నొచ్చు కదా వాళ్ళు రికార్డు కూడా ఎన్ని అమ్మ మీ ఎవరెవరు వెళ్ళారమ్మ మీతో పాటుగా ఎవరు వచ్చారు ఆ రోజు పోలీస్ స్టేషన్ మా పాప ఆఫీస్ నుంచి డ్రైవర్ ఒక అతన్ని ఇచ్చి పంపారు ఏమంటారమ్మ మీరు అక్కడికి ఫస్ట్ వెళ్లారు అక్కడ ఉన్నటువంటి రికార్డు భవ్యతో మాట్లాడింది ప్రియాంక రికార్డు అంతా వినిపించారు అక్కడ లారీ డ్రైవర్లు వచ్చారు వాళ్ళు ఒక రకంగా చూస్తున్నారు దయ్య అల్లా ఉన్నారనే మాట కూడా తను ప్రియాంక పదే పదే చెప్తుంది నాకు భయం వేస్తుంది అనేది చెప్పింది ఆ తర్వాత ఏడుస్తూ ఫోన్ కాల్ కూడా కట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఏమైంది అనే డౌట్ కూడా వాళ్ళలో రాలేదా పోలీసుల దగ్గర నుంచి అసలు లేదండి అంత వినిపించి అంత చూపించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ కొంచెం కూడా కదలిక రాలేదు అసలు ఆలివాకు ఫోన్ చేయండి అన్నారు ఎవరికి చేయమన్నారు ఆమె ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళిన దగ్గరికి అప్పుడు తెలుస్తుంది మాకు ఎక్కడికి పోయింది అనేది అంటారు మీరే ఫోన్ చేసి కనుక్కోండి అంటున్నారు తప్ప వాళ్ళు అసలు కదల ఉద్దేశం లేదు అసలు అంటే అది నైన్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది మార్నింగ్ ఉదయం చేసింది మీరు రాత్రి వెళ్లారు తొమ్మిదిన్నర తర్వాత పదకొండు ఇంటికి అలా వెళ్లారు పదిన్నర పదకొండు ఇంటికి వెళ్లారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ అలా ఓపెన్ అవుతుంది ఆ టైంకి కాల్ చేసి కనుక్కోండి అంటారు అవునండి సో పది గంటల తర్వాత ఓపెన్ అయ్యే క్లినిక్ కి కాల్ చేసి కనుక్కోండి చేయండి అంటే అక్కడ ఓపెన్ ఉండదంట సో అప్పటికి మీరు చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అసలు చలనం లేదు కదలాలనే ఉద్దేశం లేదు మీరు చెప్తోంది ఏంటి అనేది దాని పట్టించుకోవాలనేది కూడా వాళ్ళు అసలు ఏం స్పందన కూడా లేదు లేదండి ఎంత చెప్పి మీరు కన్విన్స్ చేయాలని చూసినా కానీ నిజంగా అంటే అప్పుడు మీరు ఆ వినిపించిన తర్వాత కూడా ఎందుకని కదలిక రాలేదు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అంత మెకానికల్ గా తయారైపోయారా మీరు ఏం చెప్తున్నారనే ఒక సెన్సిటివిటీ కూడా కోల్పోయారా వాళ్ళు అసలు సున్నితత్వం కనీసం ఒక మానవత్వం అనేది కూడా లేకుండా పోయిందా పోలీసులు వీళ్ళు ఇంత చెప్తున్నారు మేము ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాం ఫ్రెండ్లీ పోలీసులు అని చెప్పుకుంటున్నారు ఇవన్నీ లేకుండా పోయాయి అనిపించింది ఆ టైంలో మీకు నాకు ఆ టైంలో మైండ్ కూడా పనిచేసలేదండి మా అమ్మాయి మీద నా దాస్ అంతా ఏదో అయ్యింది ఏదో అయ్యింది అనే టెన్షన్ లో నాకు ఏమి మా పాప చూసుకున్నదండి నాకేమో అయిపోయింది అనే టెన్షన్ ఎక్కువైంది సో భవ్య ఏం చెప్పింది అప్పుడు దాని ప్రియాంక చెల్లి ఏం చెప్తూ వచ్చింది అప్పుడు కన్విన్స్ చెప్తోంది తను కదా మాట్లాడింది టోల్ గేట్ దగ్గరికి వెళ్లి ఈ బండి అన్నారు రాసి బండి అన్నారు ఇక్కడ ఒకటి రాసిన తర్వాత మళ్ళీ అటు పోయి బండి అన్నారు ఇంకో పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళమని అక్కడికి పోయినాక రాసి ఇచ్చినాక ఇది ఇక్కడికి రాదు అని వాళ్ళు అంటున్నారు మా లిమిట్ లోకి రాదంటారు ఈ ఇద్దరు అలాగే చెప్పారు ఈ ఇద్దరులోనే టైం అయిపోయింది ఎంతసేపు ఉన్నారమ్మా మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో అలా మూడు నాలుగు గంటలు అయింది అక్కడే ఇంటికి వచ్చే వరకు నా ఐదు ఆరు అయింది మేము మా వారు మళ్ళీ వెళ్ళారు చూసి వస్తా అని పొద్దున అయింది ఐదు ఆరు అయింది మేము ఇంటికి వచ్చి రెండు పోలీస్ స్టేషన్ లో తిరుగుతూనే ఉన్నారు మీరు అప్పటి దాకా రెండు పోలీస్ స్టేషన్ లో చుట్టూ నేను రోడ్డు మీదనే ఇమీడియట్ గా కనుక రెస్పాండ్ అయి ఉంటే ఇంత జరగకపోయి ఉంది అమ్మాయి అన్న దొరికేదేమో మీరు ఐదు ఆరు గంటల వరకు అప్పటి దగ్గర నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఐదు ఆరు గంటల వరకు ఇప్పటికి జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయింది వీళ్ళు చేయాల్సిందంతా చేసేసారు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా చేసేసుకుని వెళ్లిపోయారు పోలీసులు ఆ తర్వాత ఏమంటున్నారు మీకు ఒక ఇద్దరు రెస్పాన్స్ లేదు వస్తుంది మళ్ళా నెక్స్ట్ డే ఎనిమిదిన్నరకు రమ్మన్నారు తొమ్మిదిటికి నేను ఎనిమిదిన్నరకు అయిపోయినా ఓల్డ్ పిఎస్ కు పోతే మేము ఫోన్ నెంబర్ లేని ట్రెస్ చేస్తాం ట్రెస్ చేస్తాం అంటే ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చిన సిఏ రాలేదు తొమ్మిదిటికి వస్తారు సిఏ తొమ్మిదిటికి వచ్చిండు మీ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నా మీ బయటకు వస్తుంది మీ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాం అన్నాక ఇక్కడ తొండుపల్లి కాడ సిఏ ఈ సిఏ ఇక్కడ సిఏ తొండుపల్లి కాడ అని ఇమీడియట్ గా వచ్చేసి నీ నీ పాపను తొలుకొని రా అని అన్నాడు ఎందుకంటే సార్ సిఏ
ఏదో సర్చింగ్ ఏదైనా లారీలు గిట్లు ఉంటాయో సున్ని కానీ గిట్లా అనుకున్నా దగ్గరిపోయినాక ఒకటి డెత్ బాడీ ఉంది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అప్పుడు గాంధీ దగ్గరకు వచ్చినాక దిగిపోయి చూస్తే మా పాపదే ఉన్నది మొత్తం ఏం లేదు బాడీ మొత్తం కాలిపోయింది ఏం లేదు అప్పుడు మీరు పోలీసులు ఏం అడిగారు ఫస్ట్ మదర్ వెళ్లి క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఇలా మిస్ అయిపోయింది మా పాప కనిపించట్లేదని కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు ప్రియాంకని అనుమానించారు ఇలాంటి మేము చాలా చూసాం మీ పాప ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది అన్నారు డెడ్ బాడీని చూసిన తర్వాత మీరు పోలీసులను అడిగారా మీరు మా పాపని డౌట్ చేశారు ఇప్పుడు చూడండి అని మీరు చెప్పారా ఏమన్నారు మీరు పోలీసులతో నేను వచ్చేవరకు రెండున్నర అయింది రాత్రి నాకు ఏం అర్థం కాలేడా వచ్చేవరకు కనీసం నాకు ఒక కానిస్టేబుల్ అని ఏంటంటే వాళ్ళు ఆపి వేసుకోండి ఇస్తారు ఇద్దరిని ఇస్తారు పోని అంటే ఆపి వేసుకోయి మూడు రెండున్నర మూడు గంటలకు అదంతా లైట్ లేసి దేవలాన్నాం నాకు ఎక్కడ ఏం కనపడలేదు నేను వచ్చే వరకు నాలుగున్నర ఐదు అయింది నైట్ మొత్తం ఇదే పని అయింది ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు రెస్పాండ్ సరిగా లేదు మా పాప వాళ్ళు ఇమ్మడి ఇచ్చినప్పుడు ఆడ పది మంది నేటి దేవలా అంటే దొరుకు పాప రిస్క్ అయిపోవు కనీసం బతుకుతో బయటకోవచ్చు కానీ ఇంకా అట్లా అయిపోయింది శ్రీధర్ రెడ్డి గారు నిజంగానే ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది ఇలాంటి సంఘటన మళ్లీ ఇంకొకరికి జరగకుండా ఉండాలంటే పోలీసులు స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒక సున్నితత్వాన్ని కోల్పోతున్నటువంటి ఒక సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎన్నో చేస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నటువంటి పోలీసులు నిజంగానే ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం కాదు సో పోలీసులు కనుక ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అయి కనుక ఉండి ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి జరగకుండా ఉండేది ప్రియాంక రెడ్డి బతికి ఉండేది సో ఏం చేస్తారు యూజువల్ గా అయితే మనకి నిర్భయ అభయ లాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండాలి మనం ఇలాంటి సంఘటనలు పదే పదే చూస్తూ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండడానికి కఠినమైన చట్టాలు తీసుకొస్తున్నాము శిక్షలు అమలు చేస్తున్నామని చెప్పినప్పటికీ వన్ డబల్ జీరో ఉంది లేకపోతే ఇమ్మీడియట్ గా కాల్ చేసినటువంటి వెంటనే మేము రెస్పాండ్ అవుతాము పోలీస్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ స్టేషన్ లో అనే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు లేకపోతే కంప్లైంట్ చేసిన వెంటనే మేము రెస్పాండ్ అవుతామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే కంప్లైంట్ చేయడానికి వస్తున్నారో మిస్సింగ్ కేసు నమోదు అవుతుందో వెంటనే సస్పెక్ట్ చేయకుండా ఇమ్మీడియట్ గా కనుక రెస్పాండ్ అయ్యి ఉంటే ప్రియాంక రెడ్డి మిస్ అవ్వకుండా ఉండి ఉండేది ప్రియాంక రెడ్డికి ఇలాంటి దుర్ఘటన జరగకుండా ఉండేదని పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు సో ఓవరాల్ గా అయితే ఇక్కడ ఒక నిర్లక్ష్యం అలసత్వం అనేది కనిపిస్తోంది వెంటనే కనుక రెస్పాండ్ అయ్యి ఉంటే ప్రియాంక రెడ్డికి ఇలాంటి దుర్ఘటన జరగకుండా ఉండేది సో అమ్మ మీరేమనుకుంటున్నారు ఇంత దుర్ఘటన జరిగింది ఇలాంటిది అయింది ఇప్పుడు ఒక చాలా క్లియర్ గా పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు పోలీసులు రెస్పాండ్ అవ్వాలి దారుణం చాలా ఈ అమ్మాయిని ఇట్లా చేయడం అమ్మాయి అసలు ఇంత బయటికి వెళ్ళేది కూడా కాదు అసలు పాప అసలు ఉందా లేదా ఇద్దరు అమ్మాయిలు అయితే కనబడే కనబడరు అమ్మాయిలు అయితే అట్లా టాల్ దారుణం చేసిన ఇంత టీవీలు ఇంత చేస్తూనే ఉన్నారు మీ ప్రకటన చేస్తూనే ఉన్నారు ఎక్కడ జరిగేది అక్కడ జరుగుతూనే ఉంది చాలా దారుణం ఈ అబ్బాయిలను అయితే అసలు ఏం చేసినా పాపం లేదండి వీళ్ళని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ముందు ముందు పెట్టినా బాధే లేదు అసలు ఆమె పెట్రోల్ పోసి తగ్గబెట్టాలంటుంది వాళ్ళ అమ్మగారు అయితే అంతే కదండి మరి ఇప్పుడు చాలా దారుణం ఏం చెప్తామండి అసలు అమ్మల్ని పంపాలంటే భయం అవుతుంది ఇప్పుడు మా ఇద్దరు అమ్మాయిలు నిన్నటి నుంచి అసలు భయం అవుతుంది ఎట్లుండేదమ్మా ప్రియాంక ఇక్కడ మంచిదే అండి పాప మంచిది అసలు వాళ్ళు ఎవరితో కూడా మాట్లాడరు అసలు అమ్మాయిలు మంచి వాళ్ళు అసలు ఇట్లా ఇట్లా స్కార్ప్ కట్టుకున్నారంటే అసలు ఎవరిని కూడా చూడరు వాళ్ళు అంత మంచి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి చదివించి ఇంత చేస్తే ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉద్యోగం చేసుకుంటా అమ్మాయి ఇంత అవడు అంత బాధాకరం అంటే అసలు నిన్నటి నుంచి మాకైతే అసలు ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఎంత అండి ఏం చెప్తాం సో ఇప్పుడు పోలీసులు ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు నమ్మకం కలుగుతుందా మీకు పోలీసులు మాకు ఏదో రక్షణగా ఉంటారు అనేది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వీళ్ళు కనుక వాళ్ళ మదరు ఫాదరు వెంటనే పోయి కంప్లైంట్ చేసిన వెంటనే వచ్చి ఉంటే పోలీసులు ఉన్న రక్షణ ఏమైనా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా పోలీసులు కూడా వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చూస్తూనే ఉన్నారు కానీ పట్టుకొని చూపెట్టాలి కదా వాళ్ళకి చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళని అనేది ఏముందండి వాళ్ళని అనేది ఏం లేదు కానీ ఇక్కడ వెళ్ళిన వెంటనే ఇప్పుడు ప్రియాంక అని అనుమానించిన రోజు ఇట్లాంటి అది అసలు దారుణం అదైతే దారుణం అట్లా అనుమానం ఇవ్వద్దు ఒక అమ్మాయి పోయిందంటే అది ఎంతో బాధతోటే కదా వాళ్ళ అమ్మ తల్లిదండ్రులు చెప్పేది వేరే విషయం అయితే వాళ్ళు తెలిసి ఉంటే సపరేట్గానే ఉంటారు కదండి బాధతో ఉంటేనే కదా చెప్పుకునేది అది స్పందించాలి వాళ్ళు ఇదంతే అండి సో నీకు ప్రియాంక తెలుసా అంటే అంటే ఒకసారి నాకు బైక్ లిఫ్ట్ ఇచ్చింది అంతే బైక్ లిఫ్ట్ వచ్చింది అంతే పరిచయం ఎక్కువ లేదు వన్ టైం చూసినాను
ఏముందని చెప్పేది ఏం లేదు రాక్షసులు ఇట్లా చేయొద్దండి ఎవరినైనా తల్లి వాళ్ళ అక్కలు చెల్లెల్ని వాళ్ళని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అంతే చెప్పేది అదే ఎస్ సమాజంలో మనకంటూ ఒక కుటుంబం ఉంటుంది కుటుంబంలో అక్క చెల్లెళ్ళు అంటూ ఉంటారు వాళ్ళని కనుక గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టయితే ప్రియాంక లాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి సంఘటనలు మన ప్రతి మన కుటుంబంలో కూడా ప్రియాంక లాంటి వాళ్ళు ఉంటారనేది ఒక సంఘటన గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టయితే కుటుంబ సభ్యుల్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడం అందులో ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెళ్ళని కనుక గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టయితే సమాజంలో ఇలాంటి దుస్సంఘటనలు దుర్ఘటనలు జరగకుండా ఉంటాయి మనంతర మనంగా మేల్కొనాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చట్టాలు ఉన్నటువంటి ఏవైతే శిక్షలు అనేవి కాస్త పక్కన పెట్టినప్పటికీ మనంతర మనంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి రక్షణ చర్యలతో పాటుగా పోలీసులు కూడా కఠిన చట్టాలని అమలు చేయాలి ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రియాంక సంఘటనకి సంబంధించి చూసుకుంటే పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వెంటనే కనుక రెస్పాండ్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు ఇంకొక మలుపులో ఉండేది ప్రియాంక సజీవంగా మా కళ్ళ ముందు ఉండేది ఒక నిర్లక్ష్యం అనేది కనిపిస్తుందని చెప్తున్నారు ప్రియాంక పేరెంట్స్ ప్రియాంక కేసులో దోషుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ రాష్టంలో ఒక మహిళా డాక్టర్ కూడా రక్షణ లేదన్నారు కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలు పనిచేస్తున్నాయా అని రాజాసింగ్ ప్రశ్నించారు పోలీస్ తరఫు నుంచి దాదాపు వే వందల కోటి రూపాయలది ఈ సీసీ కెమెరాస్ పెట్టినాం ప్రతి చౌరస్తా పైన అక్కడిక్కడ మళ్ళా సీసీ కెమెరాస్ ఏమైంది పనికి వస్తుందా లేదా అది చూస్తున్నారా లేదా ఇవాళ ఒక మహిళ డాక్టర్ కూడా సేఫ్ లేదు మన తెలంగాణలో అసలు మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ ఇది జస్ట్ తెలంగాణ ఇష్యూ కాదు యావత్ భారతదేశంలో మన తెలంగాణకి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది తెలంగాణలో మహిళలు సేఫ్ లేదు ఈ విధంగా మెసేజ్ పోతుంది నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి పోలీస్ అధికారులకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఇమ్మీడియట్ ప్రియాంక రెడ్డిది ఎవరు మర్డర్ చేసినారు ఇమ్మీడియట్ వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయాలి దాదాపు ఆ చెక్ పోస్ట్ నుంచి ఎన్ని వెహికల్స్ పాస్ అయినాయి కనీసం ఎప్పుడైనా ఆ సీసీ కెమెరాస్ మొత్తం చెక్ చేసి దాదాపు ఇప్పటికే అంటే నేను నైట్ నైన్ థర్టీకి ఈ కేసు అయింది ఇప్పటి వరకు కూడా ఏమి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదంటే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది నేను అడుగుతున్నా కనీసం ఇప్పుడైనా ఇమీడియట్గా మీరు యాక్టివ్ అయ్యి అసలు ఈ మర్డర్ ఎవరు చేసినారు